：“少奶奶，这是专门给少爷熬的下火汤，您记得让他喝了。”哦，好，那您早点休息。哎，好。你你能不能把衣服穿好？你怎么一看我就脸红，这么害羞啊？你这样的我看过不少呢。哦，以前学蜥蜴的时候，我解剖过不少男人的尸体，所以你这样的我见过太多了，没什么特别的。管家熬的汤，你喝吧。老爷，大补汤少爷喝下去了。少爷和少奶奶的感情啊，比我们想象的好，您就放心吧。看来我帮重孙子指日可待了，我那孙媳妇儿你得照顾好。嗯。嗯你放心。你要我怎么样？别，莫北寒，你不要乱来啊！喂，好，我马上过来。你现在就要走？我要出差两天，不用等我，我会给你卡里打一笔钱，你有空出去逛逛吧。不用了，我有钱。你现在衣服太廉价了，全部扔掉吧，买新的。刚才的事情，对不起莫北寒，你到底还有多少秘密？目标出现了，动手吗？做的干净，做的干净点儿。妈，要是莫北寒发现是我们干的，不会有什么麻烦吧？麻烦？你真当莫北寒爱上他？不过是因为回门宴那个情况特殊，他如果不帮苏慕烟做主，就会折了自己的面子罢了。可是，如果那莫北寒真是个恋爱脑，我们就顺便敲他一笔，你爸的资金问题就周转了。总之，这件事情对我们来说百利而无一害。你就等着那个贱人被我们踩在脚下。苏慕烟想把我们踩在脚下。下辈子。那辆黑车怎么一直跟在后面？难道是莫北寒派来监视我的人？该死，怎么突然没信号了？我对莫北寒还有利用价值，这不像是他的手笔。难道是说鬼方？从早上到现在，少奶奶已经失踪半个小时了。他一定是遇到危险，立刻回国，现在。九爷，你现在回国等于推翻了之前所有的准备。MC 大会马上就要开始了，你若是不在，我们这么多年的努力就白费了。您独自在国内发展了这么长时间，就是为了打通欧洲市场。今天的会议有多重要，您最清楚啊。是啊，少爷，现在是最关键的时刻，怎么能放弃呢？如果现在离开，就前功尽弃了。你就这么对待你这名男人、啊？可是，他
，你终于醒了。你们是谁？你不需要知道我们是谁，需要知道今天你的命是我们的啦。你们要多少钱？我给你们双倍。嗯。嗯要钱，要你的命！哎，老子看到了个臭婆娘，老子看到都心烦。你们两个，快点把他解决了，我出去方便一下。我不要。别怕，我们做事很麻利的，不会让你受苦。啊！老大，老大！啊！怎么了？你的疤是假的，你的疤是假的、啊。什么？没什么。既然你选择伪装自己，那我尊重你的意愿。手里抢人活腻了吗？你到底是谁？我是王旭。走，王旭，回家吧。你是我九天妹妹。小心。他就是啊。把他们送进监狱。穆北寒，又是你救我？怎么样？没什么大碍了。嗯。遇到这样的情况，还是不需要我帮你吗？我自己能解决。嘴还真是硬。看以后这种情况，我还管不管你？好，随便你。你突然回国，合作方直接终止这次交易，你知不知道？这么多努力，你全都白费了。该不会因为你的小娇妻吧？他为了救我，竟然付出这么大的代价。齐少哈，少爷，这什么东西啊？少奶奶给您买的吧？打开看看。哦，是。呃，少爷，还是您自己看吧。哎，你别擦，你别擦，给我！我去，北寒，你年纪轻轻就不行了呀？这要可是大补，这要是被别人知道了，又是头条新闻。哎。哎，别这么害羞嘛，嫂子玩的挺开嘛，你们夫妻生活很和谐嘛，是不是？嘿，嘿，这这就是嫂子嘛，还真是百闻不、呃。我还有事儿，就先撤了，注意身体啊。早上跪子，早上跪子。到底是怎样的错觉？让你觉得我需要那方面的东西啊？你在说什么啊？那方面是我想的那方面吗？这个不就是你想偷给我看的吗、啊？这不是我的东西。我上去接个。这里看。哎，你还给我。新婚快乐！我送你的礼物，喜不喜欢？那套衣服是根据你的尺寸来的，肯定让你老公流鼻血，眼睛都不带看别的女人一眼的。从今以后，我在莫北寒面前还怎么做人呢？叫我过来干嘛？反正这里也没人，你把上次的衣服穿上，让我看一看，穿上合不合适。我们说好是做表面夫妻的，你这样倒。看来
，需要我帮你好好回忆一下。你干嘛？天好热啊！上次那衣服我不喜欢，以后在家穿这个。这也太保守了吧！喂，苏木烟，你个见色忘友的，难道是去体验我的礼物啦？谢谢你啊，我的活祖宗。哎，你什么时候回来的？我想回来就回来喽，好久不见，咱们晚上去狂欢一下呀。好呀，那咱们晚上不见不散。是我天边最美的云彩，让我用心把你留下来。阿兰，木烟，你怎么还来？嗯。<笑>听我说，我找到了新工作，你怎么不给我准备点什么？干嘛？肚子饿了。行，等着啊。嗯。我们要唱就要唱的最痛快。怎么啦？等着，刘总，您这家大业大的，稍微漏一点油水，就给我们这些小企业吃半辈子的。您啊，就帮帮人家嘛。钱，老子有的是，只是我帮你这么大的忙，苏夫人。是不是也得表示表示呀、啊说，你为什么会在这里？那你为什么会在这里？我要是再不来，估计头上都要长草了，是吧？莫总对自己这么没自信吗？没自信，这里也没人，要不我们……哎，哎，我告诉你还不行呢。如果今天让刘总发现了，你会是什么下场？我看你真是活腻了。这不也没事吗？你就不能找我帮忙吗？算了，你就算要死了，嘴巴也是硬的，懒得跟你说。我还真的有件事儿要请你帮忙。哦，说来听听。明天即将召开一个医疗行业的发布会，苏富也会去。嗯，我想把这个视频给……没想到你这个小白兔发起狠来还挺有意思。行吧，我答应你。真的吗？发布会的票可难求了，你真的可以吗？<咳>嗯，哎，阿兰呢？他已经喝醉了，我安排人给他送回去了。哦，峰会的票我会安排人办的。<笑>冒犯了，冒犯了，莫总肯定会安排的明明白白的。穿好衣服，双手抱头蹲下。<咳>你不是要去峰会吗？嗯嗯嗯嗯，去换好衣服。
，准备出发。这样多好看呀！莫先生、莫太太，里面请。哎，咱们就这么大摇大摆的进去了，被苏苏看见了怎么办？被发现了又能怎样呢？走。你看那背影像不像苏慕言？还真的很像。难道苏慕言那个贱人没死？那些人没了动静，难道是失手了？哪儿像了？也不嫌晦气。你说什么呢？哦，没事儿，没什么。莫少，你真的在这儿？我们三个很喜欢你，可以跟你拍张合影吗？嗯、你能松开我了吗？嗯、<笑>厉害呀、啊！这么一票难求的峰会，你竟然能搞到包间，很难吗？我还是第一次站在比苏富还高的位置。接下来有请苏氏集团董事长苏富苏先生上台发言。我是苏富，我们苏氏做医疗行业十几年，啊啊，坚持，真伟大。这是什么？哥哥哥哥！你这这……看来现在是你们做这事，你们还有人在背后努力呀！温柔优雅的苏太，私下居然这么……欢迎来人，把他给关了！快快！什么呀？别在这看我！你你你，过来过来！你把他们都给我闭嘴！是苏烟那个贱人到底，一定要让他死！快来人，马上关了！苏先生，你对今天的丑闻有什么要解释的吗？我我苏苏吧，苏苏吧，苏苏吧，苏苏没事。今天过后，苏家的脸面算是丢光了。不过这只是一个开始，更精彩的还在后面。这场戏还满意吗，莫太太？嗯，当然满意啊，大恩不言谢。那你以后还嘴硬吗？要不要这么记仇啊？滚开，开！少爷，少爷。<笑>少奶奶，你快看，少爷发病了！刚刚还好好的，怎么会突然发病？老伯，快让开！躺，躺，躺下，躺。莫北寒，你冷静一点，冷静，是我，是我。少奶奶，给您。没事了。刚刚没伤到您吧？少爷出国的那晚，在飞机上也发病，还好及时控制住了。没想到今天竟然又发病了。他之前发病也这么频繁吗？少爷发病从来不听使的。但从未如此密集过，而且这次少爷的病情更严重了。他这次几乎是意识不清
？难道是我的治疗方法错误？再过一个小时应该就醒了，您先照顾他，我出去一下。哎，好的，好的。喂，师傅，打扰您了吧？不是，你遇到麻烦了？嗯，他这次发病更严重了。是不是我的治疗方案错了？你把市场普及黄精，换成桑红花和猫巢草，继续药浴和针灸，再观察一段时间看看。好。对了，我最近得到一个消息，当年照顾你母亲的那个佣人是假死，现在正在云城唐山疗养院，你寻个时机找到他，兴许就能找到当年的真相。好。离母亲死亡的真相更进一步了。你干嘛？你看你，睡得像头猪一样。你是猪，你全家都是猪。那包括你吗？我，你的病情比我想象的要严重的多。而且发病时意识不清，我需要更多的时间来为你治疗。喂，你有什么事儿？快说！我听你这声音是才起来呀、啊？怎么夜夜春宵不早朝了？今天刚好有空，想请你跟你那新婚老公吃个饭，你可不许拒绝我啊！呃，他没空，我来。我有空。啊？你能听见？时间、地址。好嘞，不见不散。地址马上发给你。总感觉我就像个传话筒。你见我闺蜜就穿成这样啊？怎么穿衣服是我的自由吧？怎么你了？去换掉。我才不换。也没必要穿的这么正式吧？我平时都这么穿的呀，怎么了？走吧。哦。哎，吴烨、嗯，想死你了！我也是。难怪你夜夜笙歌，这颜值，这身材，绝了！这样的优质男可得盯紧了。别别说了，别说了。哎呀！那个安澜，莫北寒，我跟你说，我在忙和生路的那笔单子，要么早就请你俩吃饭了。上，你都不知道那个假发有多龟毛，让我听听，多离谱！光是做初步设计就改了八次，来来回回搞了现场八百八个人，这不就是我公司负责的项目？我都不知道到这个项目结束了，我兄弟要说我倒下了，我一定要让那个龟毛假发给我偿命。啊啊！不好意思，不好意思，不好意思。我出去接个电话。<笑>没事儿。方案怎么回事？莫总，他的方案比原定预算高了五百多万。没什么，让他们过。好的，莫总。啊！我的方案通过了。啊！你知道我的那个方案比原本的预算高出了五百多万，这个龟毛甲方还是可以啊！啊，那就好，那我就先回公司啦。嗯，走拜拜，拜拜喽！你们女人都这样吗？搞得像生死离别一样。哼，跟你说了你也不懂。走吧，回家。你先回去吧，我去见龟毛甲方。嗯，香水味。家里来人了，是哥哥回来了吗？你就是嫂子吧？你是？我叫白珍珠，叫我小白就好了。你好，苏慕言。你不要客气，把这里当自己家。有什么不习惯的地方，你也可以跟我说的。当自己家，你没事儿吧？我跟莫哥哥呢是青梅竹马，他这个人吧性子冷，又不喜欢和人接近。嗯
，平时对你肯定有很多不好的地方，你可别往心里去。你脸上怎么可能会有这么难看的疤呀？我们女孩子还是要好好爱护自己的脸，不然哥哥带你出去可是会很丢人的，别人会笑话他的。我说你挺漂亮一小姑娘，阴里暗里嘴巴怎么这么碎呀？嫂子，你人真好，要是早点遇到你就好了。你渴了吧？我去给你倒杯水。你怎么来了？哈，想你了呀，所以就过来看看你。行，来都来了，住两天吧。嗯。哼、嗯，这哪里只是青梅竹马的感情，分明就是爱。哼，怎么，吃醋了？我们本来就是表面关系，为什么要吃醋呢？把走廊房间收拾出来，我今天晚上睡那边。哥哥，你这里有没有可以换洗的衣服呀？我的行李还在运输中，所以都没带过来。我这里没有，去找你嫂子吧。可是我觉得嫂子她好凶啊，我不敢去找她。这张床好软啊，哥哥，我今天晚上可不可以睡这间房间呀？你喜欢就在这里住吧，这个今天先将就一下。谢谢哥哥。这女人也不管我睡哪儿，心还真是狠。表面关系，我看你根本就是没有心。我要换个衣服，出去一下。哥哥，我能在这洗漱一下吗？好吧。嫂子，你怎么来了？你误会了，我跟哥哥什么都没有发生。能不能不要在家做这么恶心的事情？恶心？不是你自己说的表面夫妻吗？怎么，你现在还想管我的事情？哥哥，嫂子好像误会了，你快去跟他解释解释，不然他会生气的。我没关系的，你不用管我。不用。哥哥，你刚才说的表面关系是什么意思啊？你跟管家说一声，你还缺什么东西，我让管家给你备齐就行了。以后你就睡这里。好，那我把衣服洗完了就还给你。扔了吧。看来他们二人结婚只是演戏应付外人，只要破坏了他们之间的信任，我就不信苏慕烟还能留在墨家。表面关系，就算是表面关系，莫北寒你也不能这样啊！喂，莫北寒，我现在要去汤山疗养院，你能不能？喂，说话呀！你是白珍珠，这声音是白珍珠。<笑>